ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கிரிப்டோகிராஃபி அண்ட் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியில் ஒரு டாபிக் விச் இஸ் ஆர்எஸ்சி ஆல்கோர்தம் ஸோ இதுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே நம்ம இதோட கொஞ்சோண்டு ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் இதை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணது வந்து ரிவிஸ் ஷாமர் ஆட்லின் இவர் வந்து இதை நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் ஃபைன் பண்ணார் ஸோ இப்போ டாப்பிக்கில் போயிடலாம் இது வந்து பப்ளிக் கீ கிரிப்டோ சிஸ்டம் பப்ளிக் கீ கிரிப்டோ சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டு கீ யூஸ் பண்ணும் ரெண்டு கீ ஒன்று வந்து ப்ரைவேட் கீ இன்னொன்று வந்து பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ரைவேட் கீ ப்ரைவேட் கீனால் வந்து ஒன்லி த பர்சன் ஹூ இஸ் ரிசீவிங் த மெசேஜ் வில் நோ பப்ளிக் கீனால் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இந்த மெசேஜ் ஐ மீன் இந்த கீயை பற்றி தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்து பப்ளிக் கீ கிரிப்டோ சிஸ்டம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்கிரிப்ஷன் ஸோ முதல்ல வந்து இப்போது பப்ளிக் கீ கிரிப்டோ சிஸ்டம்னால் என்னன்னு தெரியறதுக்கு நம்ம வந்து என்கிரிப்ஷன்னா என்ன அப்படின்றது தெரியணும் என்கிரிப்ஷன்னா என்ன டீக்ரிப்ஷன்னா என்னன்னு தெரியணும் ஸோ என்கிரிப்ஷன்னா என்கிரிப்ஷன்னா வந்துட்டு ஒரு மெசேஜை வந்து ஒரு ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் என்கோட் பண்ணிட்டு அது வந்து ஒன்லி ஆத்தரைஸ்ட் யூசர்ஸ்க்கு புரிகிற மாதிரி அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஸோ என்கோடிட் இன்டு அ ஃபார்ம் சச் தட் ஒன்லி authorized users can understand okay la so ipo vandu idu or form ku convert paniruvom laya so ipo inda format ku convert pannadukaprom adu thirupi original format ku eduthu varuradhu dhaan decryption so and the encrypted message vandu thirupi that adavadhu encrypted message irukum laya so encrypted message vandu thirupi original message ah convert pandradhu dhaan டீக்ரிப்ஷன் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் என்னது இதில் என்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க P அண்ட் Q. கொஸ்டன்லேயே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ப்ரைம் நம்பர்ஸாக இருக்கும் P அண்ட் Q. ஸோ இது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் n ஃபைண்ட் பண்ணணும் என் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பி இன்டு கியூ இது இந்த வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்தது தேர்ட் வந்து டோஷியன் ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டோஷியன்ட்னா அந்த இப்படி இப்படி ஃபைவ் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பி மைனஸ் ஒன் என் டு கியூ மைனஸ் ஒன் இதை ஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து வி ஹாவ் டு செலக்ட் அண்ட் இ ஒரு இ வேல்யூ செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இ வேல்யூன்றது தான் வந்து நம்ம பப்ளிக் கீ இது இதுதான் நம்ம பப்ளிக் கீயாக நம்ம வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இ வேல்யூ செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இ வேல்யூ செலக்ட் பண்ணும்போது வீல் ஹாவ் டு டேக் ஃபியூ திங்ஸ் இன் டு கன்சிடரேஷன் அது என்ன அப்படின்னா இந்த இ வேல்யூ ஒன்றுக்கும் இந்த ஃபைவ் ஆஃப் என்க்கும் நடுவில் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன் ஸோ அதோடு சேர்ந்து இன்னொரு கண்டிஷனும் செக் பண்ணணும் அதாவது ஜிசிடி ஆஃப் இ கமா ஃபைவ் ஆஃப் என் வந்து ஒன்னாக இருக்கணும் அதாவது ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நம்ம இன்னொரு க இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் டியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டி ஆக்சுவலி வந்து ப்ரைவேட் கீ ஓகேங்களா ஸோ அந்த டி வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்வர்ஸ் மாட் ஃபைவ் ஆஃப் என் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு நான் இதுலேயே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ இது ஜஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து எப்படி எழுதணும்னா இது வந்து நான் பப்ளிக் கீன்னு சொன்னேன் இல்லைங்க இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து பப்ளிக் பியூ அப்படின்னு எழுதிட்டு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து வில் ரைட் இட் ஆஸ் இ கமா என் இங்கேயும் அது ப்ரைவேட் இல்லையா ஸோ ப்ரைவேட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு அகேன் வில் ரைட் இட் ஆஸ் டி கமா என் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி எழுதி வச்சுப்போம் ப்ரைவேட் கீ பப்ளிக் கீன்னு சொல்லிட்டு இதை இதை மாதிரி எழுதிடணும் அடுத்தது வந்து என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் ஸோ என்கிரிப்ஷன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கும் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் கரெக்ட் கரெக்டாக ஸோ அந்த பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை வந்து லெட்ஸ் டேக் இட் ஆஸ் சப்போஸ் எம்னு எடுத்துக்கலாம் 
ஓகேங்களா அந்த மெசேஜ் எம்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி நம்ம என்கிரிப் பண்ணுவோம் ஸோ என்கிரிப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வரது வந்து சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கரெக்டாக ஸோ சீனை டினோட் பண்ணிக்கலாம் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஐ எம் டினோட்டிங் இட் ஆஸ் சி பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டு வந்து எம்னு டினோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஒப்டைன் பண்ணுறதுக்கு சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பவர் இ மாட் என் எப்படி வருதுன்னு புரியுதா ஸோ என்ன சொன்னேன் பப்ளிக் கீ இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் என்கிரிப்ஷன் ஸோ இந்த பப்ளிக் கீ தான் இது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பப்ளிக் கீ தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்கிரிப்ஷனுக்கு இது வந்து மெசேஜ் அப்புறம் இது மாட் என் இது வந்து சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி டீக்ரிப்ஷனும் பார்த்துடலாம் ஸோ டீக்ரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷனாக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரைவேட் கீ தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது சென்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் கீயை பற்றி தெரியும் ஓகே சாரி ரிசீவர் அந்த ரிசீவ் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து இந்த டீக்ரிப்ஷன் அதாவது கரெக்டான கீ இருந்தால் தான் அந்த என்கிரிப்டட் மெசேஜ் ஓப்பன் பண்ணி நான் பார்க்க முடியும் இப்போ எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது அதுக்கான கீ எனக்கு கிட்டே இருந்தால் தான் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்னால் அது ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து இவங்க ப்ரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் சைஃபர் இதோட ப்ரொசீஜர் என்னது சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டு திருப்பி நம்ம பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றணும் அதுதானே ஸோ அதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டு தான் வேணும் நம்மளுக்கு ஸோ பிளெயின் டெக்ஸ்ட் என் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ இப்போ சி ஓகேவா ஸோ மாடர்ன்றது காமன் தான் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ப்ரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரைவேட் கீ என்னது டி தான் ப்ரைவேட் கீ ஸோ சி பவர் டி மாடர்ன் ஸோ வெரி சிம்பிள் இது வந்து ரெண்டுமே ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இது தான் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ நம்ம நம்ம லெட்ஸ் டூ த ப்ராப்ளம் ஓகே லெட்ஸ் டூ அ ப்ராப்ளம் வந்து அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக எல்லாமே புரியும் கால்குலேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் நவ் திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் தி ஹோல் ஐ மீன் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம வந்து ப்ராப்ளமை எடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்ளமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என் ஃபஸ்ட்டு பி கொடுத்துட்டாங்க க்யூ கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன கம்ப்யூட் பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் பி இன்டு க்யூ ரைட் ஸோ அது வந்து செவன்டீன் இன்ட்டு லெவன் வந்து ஒன் எயிட்டி செவனாக நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகே அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் அதாவது டோஷியன்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணணும் அது வந்து பி மைனஸ் ஒன் இன்டு க்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ அது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா அது அதாவது செவன்டீன் மைனஸ் ஒன் லெவன் மைனஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி கிடச்சிருமா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இஏ செலக்ட் பண்ணணும் அது அடுத்த ஸ்டெப் அதுதானே ஸோ இது இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இது செகண்ட் ஸ்டெப்பு இஏ செலக்ட் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட தேர்ட் ஸ்டெப்பு இ ஷுட் பி இன் சச் அ வே தட் இட் ஹேஸ் டு பி இன் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஜிசிடி ஆஃப் இ கமா ஒன் சிக்ஸ்டி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நான் ரேண்டமாக ஒரு இஏ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இ வந்து செவனுன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அப்போது வந்து அதுக்கு ஆப்வியஸ்லி அதோட டெல் பி ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் அண்ட் ஜிசிடி வந்து ஒன்னாக தான் இருக்கும் அண்ட் அது வந்து அந்த ரேஞ்ச்லேயும் இருக்கும் ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் செவன் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் சிக்ஸ்டி இதுதான் இ ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்படி சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இப்போ நம்ம வந்து டிஏ கம்ப்யூட் பண்ணணும் டீனா என்னது இ இன்வர்ஸ் மாட் ஒன் சிக்ஸ்டி இதுதானே நம்மளுக்கு டீனா ஓகே டீனா என்னதுன்றது சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ டி D is equal to 7 inverse mod 160. சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ வந்து இதில் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா செவனோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் ரிமைண்டர் வந்து ரிமைண்டர் வந்து ஒன் லைக் செவனோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒன் சிக்ஸ்டியோட டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் ஒன்னாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கொஸ்டினே ஓகேங்களா ஸோ யூ கேன் ரைட் திஸ் வே செவன் இன்ட்டு இது அப்படின்னு பார்த்தா இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் மாட் ஒன் சிக்ஸ்டி இப் ஸோ இது இங்கே என்ன வேல்யூ அதாவது இதோட டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரிமைண்டர் ஒன்னாக வரணும் ஸோ செவனோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன் சிக்ஸ்டியோட டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் ரிமைண்டராக வரும் அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ நான் சொன்னால் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் அப்ரோச் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஸோ எதோட ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட்
செவன் போட்டுடலாம் நான் சொல்கிறது நான் சொல்கிறது கரெக்டாக கேளுங்க ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒரு வேல்யூ வருது நம்மளுக்கு ஓகேங்களா இந்த இந்த வேல்யூ வருதா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடுத்த வேல்யூ அதாவது ட்வெண்ட்டி த்ரீ எடுத்துகிட்டு செவனோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் மேபி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்துருச்சு அப்படின்னா வேர் வெரி லக்கி ஓகேயா ஸோ அப்போ வந்து டைரெக்டாக இந்த கொஸ்டின் மார்க் பிளேஸில் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீனு ஃபில் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ செவன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ பார்க்கலாம் சூப்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னே வருது ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் செவன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் மாட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ டி என்னது டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ டி கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் வந்து சரி இது வந்து ஈஸியாக வந்துருச்சு அப்போ வரலன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கு இல்லைங்களா இதோட மல்டிப்பிள்ஸை கண்டுபிடிங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி அப்புறம் வந்து இது என்ன சொல்கிறது ஃபோர் எயிட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து டிவைடட் பை செவன் பண்ணுங்கள் ஓகே டிவைடட் பை செவன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா அதோட அடுத்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க அதோட அடுத்த வேல்யூ செவனோட மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அப்போ ரிமைண்டர் ஒன்னாக வருதான்னு பாருங்கள் ஸோ இதோட மல்டிப்பிள்ஸோடு நம்ம பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குனே நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது அந்த ப்ரொசீஜரும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும் என்கிரிப்ஷன் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ மெசேஜ் கிடச்சிருச்சு மெசேஜ் வந்து எயிட்டி எயிட்னு நம்ம கொஸ்டினில் ப்ரொவைட் பண்ணி இருந்துச்சு நம்ம வந்து ஆல்சோ வி வி நோ செவ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்கிரிப்ஷன் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்கிரிப்ஷன் பண்ணணும் ஸோ என்கிரிப்ஷன் பண்ணணும் அதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவை வச்சு தான் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பவர் இ மாட் எம் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி பண்ணுவீங்க ஸோ எம்னா எயிட்டி எயிட் பவர் செவன் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் ஓகே ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எயிட்டி எயிட் பவர் செவன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்கணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸோ அந்த கால்குலேஷன் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் டூ இட் இப்போ எயிட்டி எயிட் ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட்டி எயிட் மாட் செவன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா எயிட்டி எயிட் பவர் ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ எயிட்டி எயிட் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது வந்து எயிட்டி எயிட் தான் ஓகே ஸோ இப்போ எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர் என்னது அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு கேல்குலேட்டரில் போட்டு காட் ஐ மீன் இதை ரிமைண்டர் இதுக்கு எப்படி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து எயிட்டி எயிட் சாரி எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு எயிட்டி எயிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ கிடைக்குதா ஸோ இது டிவைடட் பை என்ன பண்ணணும்னா ஒன் எயிட்டி செவன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி செவன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் கிடைக்கிது சரியா ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி செவன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த ஒன் எயிட்டி செவன் இந்த வேல்யூ செவன் செவன் ஃபோர் ஃபோர் மாட் ஒன் எயிட்டி செவனை வந்து இப்போ டிவைட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஒன் வருது இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி செவன் பண்ணிடணும் இந்த வேல்யூ வருதா இப்போ இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த வேல்யூ பண்ணணும் அதாவது திஸ் வேல்யூ மைனஸ் தி ஒப்டெயின் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ அதை எப்படி பண்ணுவேன் செவ் இப்போ இந்த வேல்யூ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செவன் செ செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் இந்த வேல்யூ நோட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் செவன் செவன் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் இப்போ செவன்ட்டி செவன் வருதா ஓகே அதுதான் ஸோ சிம்பிள் இதோட ஸ்கொயர் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு இதோட இது பண்ணிக்கோங்க அந்த டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அந்த டெசிமல் பார்ட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் மல்டிப்ளை இட் வித் ஒன் எயிட்டி செவன் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவும் ஃபிஃப்டீன் வேல்யூவும் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் நான் வந்து டீட்டெயிலாக காட்டாமல் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் த சேம் திங் ரைட் ஓகே இப்போ வந்து அடுத்தது அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த செவன்ட்டி செவன் வேல்யூ வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ எயிட்டி எயிட் பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேங்களா அதாவது செவன்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் மா
கண்டுபிடிச்சாச்சு எயிட்டி எயிட் மாட் ஒன் டுவெண்ட்டி சாரி எயிட்டி எயிட் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர் மாட் ஒன் ஒன் எயிட்டி செவனும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ எயிட்டி எயிட் பவர் ஃபோர் மாட் ஒன் எயிட்டி செவனும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் பண்ணிட்டோம்னா அதாவது நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி கிடச்சிச்சுல இப்போ செவன்டி செவனுன்னு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிது ஒன் தேர்ட்டி டூன்ற ஒரு வேல்யூ கிடச்சிது அப்புறம் வந்துட்டு சாரி எயிட்டி எயிட்னு ஒரு வேல்யூ அப்புறம் வந்து செவன்டி செவன் வெரி சாரி ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி எயிட்ன்ற ஒரு வேல்யூ அதுக்கப்புறம் வந்து செவன்டி செவன் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வந்துச்சு அப்புறம் ஒன் தேர்ட்டி டூன்ற ஒரு வேல்யூ வந்துச்சு மாட் ஒன் எயிட் எயிட் செவன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஒரு வேல்யூ வரும் பெருசாக எயிட் நைன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ டூன்னு ஒரு வேல்யூ வரும் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் பண்ணிக்கோங்க மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா லெவன் வந்துடும் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டு இதுதான் உங்களோட இது எப்படின்னா சேம் ப்ரொசீஜர் நான் கேல்குலேட்டரில் போட்டு காட்டினேன்ல ஸோ ஐ ஐ திங்க் நான் வந்து ஐ செட் தட் திஸ் வாஸ் ஃபார் ஐ மீன் திஸ் வாஸ் ஃபார் எயிட்டி எயிட் பவர் பவர் டூ பட் இட் இஸ் எயிட்டி எயிட் பவர் ஃபோர் அதாவது எயிட்டி எயிட் கண்டுபிடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூ செவன்டி செவன் வந்துருச்சு இதோட ஸ்கொயர் ஐ மீன் ஐ மீன் எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயரோட வேல்யூ செவன்டி செவன் வந்துருச்சு இதோட ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது வந்து எயிட்டி எயிட் பவர் ஃபோர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது எயிட் என்ன சொல்கிறேன்னா எயிட்டி எயிட் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் எனக்கு வந்து எயிட்டி எயிட் வந்துருச்சுங்க சாரி செவன்டி செவன் சாரி எயிட்டி எயிட் தான் வந்துச்சு அதுக்கடுத்தது வந்து எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் வந்து எனக்கு செவன்டி செவன் கிடச்சிச்சு ஸோ இந் ஸோ இது எயிட்டி எயிட்டோட ஸ்கொயரோட வேல்யூ தானே ஸோ இதோட ஸ்கொயர் நான் பண்ணேன்னா எயிட்டி எயிட்டோட ஸ்கொயரு அப்புறம் இன்னொரு ஸ்கொயர் மாதிரி ஸோ அதாவது எயிட்டி எயிட் பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் அர்த்தம் ஸோ எயிட்டி எயிட் பவர் ஃபோர் தான் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஸோ இதே ப்ரொசீஜரை வந்து நம்ம என்கிரிப்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து ஃபை இது பண்ணணும் ஸோ இப்போ டீக்ரிப் சாரி டீக்ரிப்ஷன் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ டீக்ரிப்ஷன்னா இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை வந்து திருப்பி இதுவாக கன்ட் பண்ட் பண்ணணும் ஸோ எம்எஸ் ஈக்வல் டு சி பவர் டி மாடர்ன் கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு லெவன் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாடர்ன் ஸோ இப் இதுக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அகேன் லெவன் பவர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் விச் இஸ் நான் இதுக்கு ப்ரொசீஜர் காட்டலைங்க பட் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நான் கேளுங்க ஸோ கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க ஸோ லெவன் பவர் டூ அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் லெவன் பவர் ஃபோர்னா இதோட ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னாலே லெவன் ஃபோர் லெவன் பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படி வந்து பண்ணோம்னா ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் இது வந்து இது கிடைக்குமா ஸோ அது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா லெவன் பவர் எயிட் கண்டுபிடிக்கிறேன் அது வந்து இந் இதோட ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா லெவன் பவர் எயிட் கிடச்சிரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவோட ஸ்கொயர் பண்ணணும்னா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் விச் இஸ் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபைவ் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ இப்போ வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெவன் பவர் சிக்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சிடுறேன் அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் பண்ணணும் அது கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ அது கிடச்சிரும் அதோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது வந்து சாரி லெவன் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ லெவன் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா லெவன் பவர் ஒன் இன்ட்டு லெவன் பவர் டூ இன்ட்டு லெவன் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு லெவன் பவர் சிக்ஸ்டீன் மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் இந்த வேல்யூ மாட் ஒன் எயிட்டி செவன் பண்ணோம்னா எயிட்டி எயிட் வரும் ஓகேங்களா ஸோ யா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் எவ்ரி ஒன் இதில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை எதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரெடி டு கிளியர் யோர் டவுட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்வர்ஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத கூட நான் இன்னொரு வீடியோ பண்ண ரெடி So if you want to look at it please comment down below and subscribe thank you so much for watching